பேரன்புமிக்க அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் வசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து பேரன்பிற்குரியவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் இஜத் இந்த உலகில் தன்னுடைய இன்முகமான ஒரு நிலையை கவனித்து மனிதர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றான் சில நேரங்களில் தன்னுடைய ஜப்பாரியத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அடக்கி ஆளும் தன்மையை கவனித்து சில நேரத்தில் எல்லாம் மனிதர்களுக்கு பாடம் புகட்டுகிறான் மழை பெய்து கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய உள்ளத்திற்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது இன்று பெய்யும் பொழுது நன்றாக இருக்கிறது நாளை பெய்யும் பொழுது நன்றாக இருக்கின்றது அடுத்த நாள் பெய்யும் பொழுது கொஞ்சம் மனது வலிக்கிறது தொடர்ந்து பெய்து கொண்டே இருந்தால் மனிதனுக்கு பயம் ஏற்பட்டு விடுகின்றது எங்கே நம்முடைய உடைமைகள் போய்விடுமோ என்று இன்னும் அது அதிகமாகும் பொழுது எங்கே தன்னுடைய உயிர் போய்விடுகின் போய்விடுமோ என்ற பயம் ஏற்பட்டு விடுகிறது இது அல்லாஹுவினுடைய ஜப்பாரிய சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளையும் அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் காற்று தென்றல் காற்றாக வீசும் பொழுது உள்ளமும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது உடலும் உவகை புரிகிறது ஆனால் அதே தென்றல் காற்று சூறை காற்றாக மாறி சுழன்று வீசும் பொழுது மனிதனை மட்டுமல்ல அவனுடைய வாழ்விடங்களையே இல்லாமல் சுக்கு நூறாக ஆக்கிவிடுகிறது இவை அனைத்தும் அல்லாஹினுடைய மிக பெரும் அத்தாட்சிகளில் உள்ளவை ஆது சமூக கூட்டத்தினருக்கு அல்லா சுழந்தடிக்கும் சூறாவளியை கொன்ற அவர்களுடைய உடைமைகளை மட்டுமல்ல அவர்கள் இருந்த இடங்களில் இருந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து மேலே தூக்கி கீழே போட்டு வீசி அவர்களை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிட்டார் மழைக்கு முன்னால் வருகின்ற இடியும் மின்னலும் அதனுடைய சப்தம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மழை வரும் போகின்றது என்று ஒரே சப்தம் அல்லா சொல்லுகின்றான் ஒரே சப்தம் அந்த சப்தத்திற்கு பிறகு அந்த இடத்தில் மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்களா இல்லையா என்ற அளவிற்கு ஒன்றுமில்லாமல் நாம் ஆக்கிவிட்டோம் எனவே இயற்கை பேரிடர்கள் நாம் இந்த உலகத்திலே பார்க்கக்கூடிய இயற்கைக்கு மாற்றமான பல நிகழ்வுகளுக்காக வேண்டி படிப்பினை தருவதற்காக வேண்டி அல்லா கொடுக்கின்றானே இந்த சோதனைகளை அல்லாஹ் எப்படி நம்மிடத்திலிருந்து இதிலிருந்து மேல் எழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றானோ அந்த முறையில் நாம் மேலெழுந்து காட்ட வேண்டும் பெருமானார் சல்லாம் அலையும் செல்லும் அவர்கள் நமக்கு முன்மாதிரியாக விட்டு செல்லாத எந்த ஒரு நிகழ்வும் இந்த உலகத்தில் கிடையாது ஒரு நேரம் அண்ணலம் பெருமானார் சல்லாம் அலையும் செல்லும் அவர்களிடத்திலே சில கூட்டத்தினர்கள் வருகின்றார்கள் அவர்களுக்கு உடுத்துவதற்கு சரியான உடை உடை இல்லை சில நேரங்களில் அவர்களை பற்றி வருகிறது அரை குறை நிர்வாணமாக நபி அவர்களிடத்திலே வந்தார்கள் உடுத்துவதற்கே அவர்களுக்கு உடை இல்லை உண்ணுவதற்கும் சரியான உணவில்லை எனவே அரை குறை ஆடைகளை உடுத்தியவர்களாக ஒருவர் பின் ஒருவர் மறைந்து வந்தவர்களாக பெருமானார் சல்லாவடி விசலம் அவர்களுடைய சமூகத்திலே வந்து நின்று ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹின் தூதரவர்களே எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்கள் நாங்கள் வறியவர்கள் நாங்கள் சாப்பிடுவதற்கு உணவில்லை நாங்கள் உடுத்துவதற்கு உடை இல்லை அவர்களை பார்த்து ஹதீசிலே வருகிறது பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் அழுதார்கள் அந்த நிலையில் அந்த கூட்டத்தினர் இருந்தார்கள் அண்ணல பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்களோ இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கின்ற மிகப்பெரிய செல்வம் படைத்தவர்களை போன்றா இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு மாட மாளிகைகள் இருந்தனவா நினைத்த நேரத்திலே கொடுப்பதற்காக வேண்டி அவர்களிடத்திலே செல்வங்கள் இருந்ததா ஒன்றுமே இல்லை அவர்களை வலிந்து ஏற்றுக்கொண்ட வறுமை அல்லா அவர்களுக்கு இந்த வறுமையை போய்க்கு மிக பெரும் செல்வத்தை கொடுக்கின்றேன் என்று சொன்ன பிறகும் கூட பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லா நான் ஒரு நாள் பசித்திருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் பொறுமையை மேற்கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு நாள் நான் சுகித்திருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் உனக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் 
இப்படிப்பட்ட வாழ்வைத்தான் என்னை ஏழ்மை நிலையிலேயே நீ வைத்திரு இது அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்ட ஏழ்மை அவர்கள் நினைத்திருந்தால் வசதி வாய்ப்போடு இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களே தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் அந்த ஏழ்மை சிலரை பற்றி சொல்வார்கள் அவர்கள் ஏழ்மை நிலையில் இருந்தார் கொஞ்ச காலத்தில் அவருக்கு மிகப்பெரிய வசதி ஏற்பட்டு விட்டது நபி அவர்களுக்கு அப்படி கூட ஏற்படவில்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு சொன்னார்கள் என்னை நீ ஏழ்மை ஏழைகளை எழுப்புவாயே அந்த கூட்டத்தோடு சேர்ந்து என்னையும் எழுப்பு மனுஷருடைய நேரத்தில் கூட ஏழைகளோடு சேர்ந்து வைத்திரு நபி அவர்களினுடைய துவா அல்லாஹுடத்திலே கேட்கின்றார்கள் இந்த உலகத்திலும் என்னை அந்த ஏழ்மை நிலையில் வைத்திரு இறக்கும் போதும் நான் ஏழ்மை நிலையிலே இருக்க வேண்டும் நாளை மறுமையில் என்னை எழுப்பும் பொழுதும் என்னை ஏழைகளோட எழுப்பு ஏழைகளுக்கு ஒரு ஆறுதல் இந்த உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் இருந்தார் என்று சொல்வதற்காக வேண்டி சரியானது ஒரு முன்மாதிரி இந்த நேரத்தில் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பெருமானால் சொல்லலாம் அப்படின்னு அவர்களுடைய முன்னெடுப்புகள் எப்படிப்பட்ட முன்னெடுப்புகள் அகல் போர் பன்னாட்டு படையெடுப்பின் மூலம் முஸ்லிம்கள் மிக கடுமையான முறையில் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு சின்னாமின்னாக்கப்படுகின்ற ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலை அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்து அந்த போரிலே முஸ்லிம்கள் வெற்றி பெறுகின்றார்கள் ஆனால் காயங்கள் அதிகம் பல பேருக்கு அம்புகள் பாய்ந்திருந்தது பல பேருடைய உடல்நிலை பாதித்திருந்தது பல பேர்களுக்கு பெரும் காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன நபி அவர்கள் அப்பொழுதுதான் வந்து வீட்டிலே தன்னுடைய கவச ஆடைகளை கலக்கி வைக்கலாம் என்று போரில் இருந்து சற்று நிம்மதி பெறலாம் என்று வந்து உட்கார்ந்திருக்கின்றார்கள் ஜிபரல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வருகை தருகின்றார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரவர்களே எங்கே நீங்கள் போருடைய ஆடையை கலைகின்றீர்கள் களைய வேண்டாம் அடுத்த போருக்கு தயாராகுங்கள் அடுத்த போருக்கு தயாராகுங்கள் உங்களுக்கு துரோகம் அளித்த யூதர்களோடு நீங்கள் போர் செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது உடனே கிளம்புங்கள் நபி அவர்கள் மட்டுமல்ல நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சகாபாக்களிடத்திலே சகாபாக்களும் உடனடியாக வருகின்றார்கள் சிரமங்களுக்கு மேல் சிரமம் ஆனால் அல்லாஹினுடைய பாதையில் தங்களுடைய உடல் பொருள் ஆவி அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும் என்று எப்பொழுது அவர்களுக்கு முன்வைக்கப்படுகின்றதோ உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சகாபாக்கள் யாருக்கும் சளைத்தவர்களாக இந்த உலகிலே இருக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட சிறந்ததொரு உம்மாதிரி நம்மிடத்திலே இருக்கின்றது மனிதர்கள் துயரும் பொழுது மனிதர்களுக்கு சிரமங்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த உலகத்திலே எல்லோரை விடவும் முஸ்லிம்கள் முன்னணியில் இருந்தார்கள் இருப்பார்கள் இன்னும் இருக்கின்றார்கள் நாம் சமீபத்திலே எல்லா இடங்களிலும் பேசப்பட்ட கேரளாவினுடைய மிகப்பெரிய துயரம் மூன்று நாட்களாக மக்கா மஸ்ஜிதனுடைய நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் நிர்வாகிகளும் சேர்ந்து அந்த இடங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதற்காக வேண்டி நாம் சென்று கள ஆய்வு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக வேண்டி ஒரு சர்வே எடுத்து வரலாம் என்பதற்காக வேண்டி இங்கிருந்து சென்றிருந்தோம் மிகவும் அற்புதமான ஒரு சூழல் அது அங்கே மக்களிடத்திலே முஸ்லிம்களை பற்றி மிக தவறான எண்ணங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன முஸ்லிம்களை தீவிரவாதிகள் என்பதாக சொல்லி வைத்திருந்தார்கள் குறிப்பாக ஒரு சில கட்சியினர் உதாரணமாக எஸ்டிபிஐ கட்சி முஸ்லீம் லீக் போன்றவர்களை தீவிரவாதிகள் என்பதாகவே அரசும் ஊடகமும் சேர்ந்து பிரச்சாரம் செய்து வைத்திருந்தது இப்பொழுது நாங்கள் விசாரித்து பார்க்கின்றோம் எல்லா இடங்களிலும் சமமான ஒரு நிலை தென்படுகின்றது அவர்கள் சகோதரத்துவத்தை பேசுகின்றார்கள் எங்குமே மதமாச்சாரியங்கள் இல்லை மிக உயர்ந்த குடியில் பிறந்த நம்பூதிரிகளை கூட மிகவும் தாழ்ந்த குடியில் பிறந்த முக்குவர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மீனவர்கள் தங்களுடைய போட்டுகளிலே ஏற்றி அவர்களுடைய உயிரை காப்பாற்றி இருக்கின்றார்கள் ஒருவர் சொல்லுகின்றார் நாங்கள் இந்த முக்குவர்களை மீனவர்களை தாழ்ந்த இழி இழிப்பிறவிகள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் ஆனால் அவர்கள்தான் என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றினார்கள் ஒரு நம்பூதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களை ஒத்தவர்கள் ஐயங்கார்களை ஒத்தவர்கள் அவர்கள் ஜாதி இன ரீதியிலும் கூட சமமான நிலையை தங்களுடைய உள்ளத்தினால் உணர்ந்தார்கள் எப்படி சென்னை வெள்ளம் முஸ்லிம்களினுடைய மனித நேயத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கிருந்த வகுப்பு துவேசத்தை மற்றவர்களுடைய மனதில் இருந்து அகற்றியதோ அதை நேரடியாக பார்க்க முடிந்தது ஆனால் வேடிக்கையான சில நிலைகளையும் சொன்னார்கள் எல்லோருமே முஸ்லிம்களாக இருக்கின்றார்கள் 
முஸ்லிம் லீக் அணியினர் ஒரு பக்கம் வேலை செய்கின்றார்கள் எஸ்டிபிஐ கட்சியினர் ஒரு பக்கம் வேலை செய்கின்றார்கள் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் ஒரு பக்கம் வேலை செய்கின்றார்கள் சேறு சகதிகளிலே நின்று வேலை செய்கின்றார்கள் போட்டுகளிலே போய் வேலை பணி பணி செய்கின்றார்கள் இறந்து போன சடலங்களை கூட கொஞ்சமும் கூசாமல் எடுக்கின்றார்கள் மீனவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ராணுவம் செல்லுவதற்கு கூட முடியாத இடங்களிலே மீனவர்கள் சென்று மனிதர்களை காப்பாற்றினார்கள் ராணுவமே அந்த இடத்தில் செல்ல முடியாது மிகவும் தூர தூரமாக இருந்த இருந்த இடங்களில் இருந்து தங்களுடைய ஓட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து இவர்கள் மனிதர்களுடைய உயிர்களை காப்பாற்றினார்கள் இப்படி பார்த்து கொண்டிருந்த வகுப்புவாதிகள் அவர்களிடத்தில் எதுவும் கிடையாது கொடுக்கவும் அவர்களுக்கு மனது வராது எல்லோருக்கும் சமதர்ம சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்ற எண்ணமும் கிடையாது இவர்கள் என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் தெரியுமா ஒரு லாரியை ஒரு நகரத்திலே வாடகைக்கு எடுப்பது அதில் டார்பாலை போட்டு மூடுறது அதில் இவர்களுடைய கொடி உதாரணமாக பிஜேபியினுடைய கொடி ஆர் எஸ் எஸ் கொடியை அதிலே கட்டி விடுவது உள்ள ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த நகரத்தை இதை அப்படியே சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கணும் என்னவா இவங்களும் வேலை செஞ்சாங்க இதை காட்டுறதுக்காக வேண்டி இப்படி ஒரு வேலை உள்ள ஒண்ணுமே கிடையாது இதுக்காக வேண்டி லாரிய கான்ட்ராக்டில் எடுத்து அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து இதை இப்படியே நகரம் பூரா சுத்தி கொண்டு வந்து ஒரு போட்டோ பிடிச்சி நாங்களும் பண்ணோம் நாங்களும் பண்ணோம்னு காட்டுறது வேடிக்கையான நிகழ்வுகள் சில இடங்களுக்கு நாங்கள் சென்றிருந்தோம் நேரடியாக போய் பார்த்தோம் அதில் முக்கியமான ஒரு இடம் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள சில முஸ்லீம்கள் குறிப்பாக வாழக்கூடிய சில காலடி மலம்புழா என்ற ஒரு டேம் அந்த டேம் இரவிலே திறந்து விடப்படுகின்றது பத்தரை மணிக்கு அறிவிப்பு வருது டேம் திறந்து விட போறாங்க பத்தரை மணிக்கு அறிவிப்பு பதினோரு மணிக்கு வீடுகள் மூழ்க ஆரம்பித்து விட்டன வேகமான தண்ணீர் வீடுகள் மூழ்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் எதை எடுப்பது என்று புரியவில்லை தாங்கள் பிழைத்தால் போதும் வயதான தாய் தந்தையர்கள் எதுவும் இல்லாமல் அவர்களை தூக்கி கொண்டு ஓடவும் முடியாது அதே சமயம் கை குலைந்த குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய பிள்ளைகள் எதை அவர்கள் எடுக்க முடியும் சில பெண்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் ஆதார் கார்டுகளையும் ரேஷன் கார்டுகளையும் கூட எடுக்க முடியவில்லை இப்பொழுது எங்களிடத்தில் எதுவுமே இல்லை அந்த வீடுகள் இடிந்து பொழிந்து கிடக்கிறது சிதிலமடைந்தெல்லாம் இல்ல வீடே தரமட்டமாய் போச்சு அதுல பீரோ இருக்கிறது பீரோக்குள்ள இருந்த துணிகள் இருக்கின்றது அவர்கள் சமைப்பதற்காக வேண்டி வைத்திருந்த சமையல் பாத்திரங்கள் அரிசிகள் எல்லாம் அப்படியே கிடக்கின்றன சில இடங்களிலே நிற்கும் பொழுது பிண வாடை வீசுகிறது அந்த இடங்களிலே எத்தனை பேர் இறந்து உள்ளே கிடக்கின்றார்களோ தெரியவில்லை மண் சரிந்து வீடுகள் அடித்து போனவைகள் வயநாட்டில் சென்றிருக்கும் பொழுது அங்கிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கைத்தக்கல் என்ற ஒரு இடம் அந்த இடத்திற்கு உள்ளே செல்கின்றோம் அங்கே பதினோரு பேர்கள் முழுக்க முஸ்லிம்கள் இறந்து போயிருக்கின்றார்கள் பக்கத்திலே ஒரு ஆறு ஓடுகின்றது அந்த ஆற்றினுடைய இரண்டு புறமும் இருக்கின்ற இரண்டு ஊர்களும் அடித்துச் செல்லப்பட்டு விட்டது பல நாட்கள் இரண்டு மாடி அளவிற்கு தண்ணீரிலேயே அந்த ஊரே மூழ்கி போயிருக்கின்றது ஒரு ஒரு பையன் மூத்த பையன் தன்னுடைய தம்பிமார்களையும் தன்னுடைய தங்கைகளையும் அந்த வீட்டில் இருந்து அவன் வெளியே தள்ளி 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 அவர்களை எல்லாம் வெளியே தள்ளி அவர்களை கரையேற்றி விட்டிருக்கின்றான் எல்லோரையும் வீட்டில் இருந்து வெளியே தள்ளிவிட்டு இவன் உள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நிலம் சரிந்து கதவு அடைத்து விட்டது அடை அடுத்து இன்னொரு தண்ணி வருகின்றது அந்த வீட்டோடு சேர்த்து அவனையும் அடித்து சென்று விட்டது இப்படி மூத்துகள் இவ்வாறான இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமைகளை பார்க்கும் பொழுது நம்மால் ஒன்றுமே பேச முடியவில்லை இவர்களுக்கு நிவாரணங்கள் கிடைக்கின்றன அலமதுல்லா அங்கிருக்கின்ற அரசு எந்த விதத்திலும் குறைவின்றி நிவாரணங்களை கொடுக்கின்றது இங்கிருந்து கொடுக்கப்படக்கூடிய பணம் காசுகளை நிவாரண நிதிக்காக வேண்டி முறைப்படி செலவு செய்கின்றது அல்லாமலும் இந்த வயநாடு என்ற பகுதி கர்நாடகாவினுடைய ஹைவேயில் இருப்பதன் காரணமாக கர்நாடகாவினுடைய மக்கள் கர்நாடகா ஜமியத்துள்ளமாய் 
கர்நாடகாவினுடைய மக்களிடம் இருந்து அங்கு நிறைய நிவாரண பொருள்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அரிசி வருகிறது காய்கறிகள் வருகின்றன தேவையான வாழ்வதற்காக வேண்டி உள்ள பொருள்கள் வருகிறது உடைமைகள் வருகிறது ஆனால் இப்பொழுது நிலைமை என்னவென்றால் நாங்கள் அந்த மக்களை பார்க்கின்றோம் சில பேர் வீட்டில் இருந்து இன்னும் தண்ணீரை ஒற்றி ஒற்றி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் தண்ணீர் நிற்கின்றது இரவு பகலாக அவர்களுக்கு தூக்கம் இல்லை வயதானவர்கள் வெளியிலே வந்து ஒரு இடத்திலே அப்படியே அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை பார்ப்பதற்கே பரிதாபமாக இருக்கிறது இளைஞர்கள் அந்த பகுதியிலே சென்று சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் உள்ளே இருக்கின்ற சேறு சகதிகளை எல்லாம் வெளியே எடுத்து போட்டு சில வீடுகளை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது பல வீடுகள் இடிந்து போய் கிடைக்கின்றன அந்த வீடுகளிலும் அவர்களுடைய பொருள்கள் எல்லாம் அப்படியே மூழ்கி போய்விட்டது படுப்பதற்கு அவர்களுக்கு சரியான வசதி இல்லை அந்த இடத்திலே அந்த நிவாரண முகாமிற்கு நாங்கள் சென்றிரு சென்றிருந்தோம் ஒரு சின்ன ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல்ல வச்சு நிவாரணங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த ஊரினுடைய பள்ளிதான் அந்த ஊருக்கு நிவாரண முகாமாக செயல்படுகின்றது அல்லாஹ் இந்த மக்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வெகுமதி பள்ளி எல்லோரும் வந்திருக்கின்றார்கள் எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லை அங்குதான் நிவாரண பணிக்காக வேண்டி வந்தவர்களுக்கும் உணவு ஆக்கி கொடுக்கப்படுகிறது அங்குதான் அவர்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிடுகின்றார்கள் வீடற்றவர்களும் அதையே முகாமாக பயன்படுத்தி அங்குதான் தங்கி இருக்கின்றார்கள் இன்னும் அவர்களுக்கு வீடு கொடுக்கப்படவில்லை வீட்டிற்காக வேண்டி அரசு அறிவிப்பு செய்திருக்கின்றது ஆனால் இது எல்லோருக்கும் கிடைக்குமா என்று தெரியவில்லை வீடற்றவர்களாக குடும்பங்களை இழந்தவர்களாக நாதியற்றவர்களாக அந்த மக்கள் நம்முடைய கண்முன்னே தெரிகின்றார்கள் இவர்களை இவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்வது இவர்களுக்கு நாம் இப்பொழுது செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லோரும் வந்து வேலை செய்கின்றார்கள் இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் ஆர்கனைசேஷன்களும் எல்லா இடத்திலிருந்தும் வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் அவர்களும் தாங்கள் தாங்களே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய பெயரை வெளிக்காட்டுகின்றார்களை தவிர ஒரு இணைந்து செய்யக்கூடிய வேலையை அங்கே நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை எனவே என்ன செய்வது என்று மற்ற ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களும் வந்திருந்தாங்க அவர்களோடு சேர்ந்து நாமும் ஆலோசனை செய்தோம் அப்பொழுது எங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு ஒப்பந்தம் உருவானது நாம் சில இடங்களை எடுத்து அவர்களுக்காக வேண்டி வீடுகள் கட்டி கொடுப்போம் ஒரு குறைந்த செலவு அவர்களிடத்திலேயே நம்ம எஸ்டிமேஷன் கேட்டோம் அவங்க மூணு லட்சம் ரூபாயில் இருந்து நாலு லட்சம் ரூபாய்க்குள்ளால நல்ல காங்கிரீட் தளமாக போட்டு ஒரு கிச்சன் ஒரு ரூம் ஒரு ஹால் ஒரு பாத்ரூம் கூஸ் இதோட சேர்ந்த ஒரு வீட்டை கட்டி கொடுத்து விடலாம் அவர்களுடைய இடத்திலேயே இப்பொழுது அவர்களுக்கு வீடு இல்லை ஒரு பெண்மணியை சந்தித்தோம் அந்த பெண்மணி உடுத்தி இருக்கின்ற அந்த உடையோடு வெள்ளம் வந்து வடிந்து எத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டது இன்னும் அதே உடையோடு இருக்கின்றார் எதுவுமே அவரிடத்திலிருந்து மிச்சம் இல்லை சுபைதா என்று நினைக்கின்றேன் அந்த பெண்மணியினுடைய பெயர் இதுபோன்று இன்னும் எத்தனையோ நபர்கள் முகாம்களில் இருக்கின்றார்கள் நாம் இப்பொழுது அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியது அவர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து திரும்ப அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்க வேண்டும் மூன்று நான்கு தலைமுறைகளாக அந்த வீட்டில் இருந்தவர்கள் யாரெல்லாம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களோ அந்த மக்கள் அரசாங்கத்தால் கைவிடப்பட்டவர்கள் இதுதான் இங்கு கவனிக்க வேண்டும் அரசு நாலு லட்சம் ரூபாய் வீடு இழந்தவர்களுக்கு நிவாரண தொகை அறிவித்திருக்கின்றது ஆனால் நாம் சந்தித்த அந்த நபர்களுக்கு அந்த நிவாரண தொகை கிடைக்காது ஏன் தெரியுமா அவர்கள் வீடு கட்டி இருக்கின்ற நிலம் அது அவர்களுக்கு உரித்தானது என்று அரசாங்கத்தால் முறைப்படி பதிவு செய்யப்படவில்லை ஆனால் நான்கு தலைமுறை ஐந்து தலைமுறைகள் அதில் தான் அவர்கள் வசிக்கின்றார்கள் எல்லா வசதிகளும் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு ரேஷன் கார்டு இருக்குது ஆதார் கார்டு இருக்குது கரண்ட் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இன்னும் அவர்கள் அங்குதான் வசிக்க வேண்டும் எந்த ஒரு அரசு நிவாரணம் வேண்டும் என்றாலும் இந்த கார்டு எல்லாம் கொடுத்தாதான் அந்த அரசு நிவாரணம் கிடைக்கும் ஆனா இவங்களுக்கு கிடைக்காது பாலக்காடு பகுதியில் ஏறத்தாழ பதினைந்து வீடுகளை எப்படி நாம் கண்டெடுத்தோம் 
வயநாடு பகுதியில் மொத்தம் இருபத்தி மூன்று வீடுகள் வயநாட்டில் உள்ள ஒரே ஒரு பகுதி அந்த கைத்தங்கள் என்ற கைத்தக்கல் என்ற இடத்தில் மட்டும்தான் இருபத்தி மூன்று வீடு இது தவிர இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்கின்றன ஆங்காங்கே அவரவர்கள் வேலை செய்திருக்கின்றார்கள் நம்மால் எவ்வளவு முடியும் என்பதை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்து விட்டோம் ஏறத்தாழ இங்கு இருபத்தி மூன்று வீடுகள் அங்கு பதினைந்து வீடுகள் சரி இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டோம் அவங்க சொன்னாங்க எங்களுடைய பெரியவர்கள் எங்க உம்மாமார்களும் ஆப்பாமார்களும் படுத்து பல பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது படுத்து என்ன படுக்க முடியாது எல்லா இடங்களுமே ஈரமா இருக்கு இன்னும் சில வீடுகளில் தண்ணீர் தண்ணீர் குறையல தரையோட தண்ணியாகவே நிற்குது அவங்க கொஞ்ச நாள் ஒரு நாலு நாள் ஐந்து நாள் இருந்து பார்த்திருக்கிறாங்க தண்ணி குறையுமான அந்த பூமி அதை உரியக்கூடிய சக்தியை இழந்து விட்டது வயல்கள் எல்லாமே காடாக கிடக்குது அதெல்லாம் முழுக்க சேரும் சகதியுமாக நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது சிறப்பாக <laughs> சந்தோஷமாக நம்முடைய பெண் பிள்ளைகளோடு கொண்டாடக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்தான் அந்த மக்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் அந்த மக்களுக்கு ஏது நாது அவங்க சொன்னாங்க ஒரு இருநூறு பெட்டும் இருநூறு பிளைவுட்டு எங்களுக்கு தாங்க பிளைவுட் ஸ்வீட் நாங்க ஏதாவது எதுக்காவது மேல அந்த பிளைவுட்டை போட்டு அந்த பெட்டை போட்டு நாங்க படுக்கிறோம் முதல்ல முதல்ல படுக்கிறோம் படுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வழி இல்லை சாமான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அரிசி பருப்பு எல்லாமே கிடைக்குது அவங்களுக்கு துணிமணிகள் பாத்திரங்கள் ஆனால் இதையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் எங்கே இருப்பார்கள் நிவாரண முகாம்களில் இருந்து இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் அவர்கள் வெளியேற வேண்டிய கட்டாய் எனவே நமக்கு தெரிந்து இரண்டு உதவிகள் இப்பொழுது அவர்களுக்கு தேவை முதலாவது இருநூறு பெட்டு இருநூறு பிளைவுட் நான் இந்த ஜும்மாவில் கேட்கிறேன் உங்களில் யார் இதற்காக வேண்டி தயார் கையை வைத்து போ அலமதுல்லா ஒன்று வேறு ரெண்டு வேறு இருநூறு பெட்டு இருநூறு பிளைவு உங்களால் கொஞ்சம் அது அதை விட கம்மியாக கொடுக்க முடிஞ்சாலும் நீங்கள் கையை வைத்துங்க மூணு நான்கு போதுமானது இந்த நான்கு பேர்ல நம்ம இன்சாலா இதை முடிக்கலாம் நான்கு பேர் நீங்க தயவு செய்து கீழே வந்து என்னுடைய ரூம்ல உங்களுடைய அட்ரஸ் உங்களால் எவ்வளவு கொடுக்க முடியுங்கிறத நீங்க அதை சொல்லுங்க இன்சாலா இரண்டாவது அந்த வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட வேண்டும் வீடுகள் கட்டி கொடுத்தால் தான் இனிமேல் அவர்களால் திரும்ப வாழ முடியும் இல்லை என்றால் வாழ முடியாது அரசாங்கத்திடம் இருந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு வீடுகள் கொடுக்கப்படாது நாம் தான் ஏதாவது ஏற்பாடுகளை செய்தாக வேண்டும் எனவே வரக்கூடிய ஜும்மாவில் அந்த வீடு கட்டி கொடுப்பதற்காக வேண்டி உங்களிடத்திலே உதவிகள் வாங்கப்படும் ஏற்கனவே ஓரளவிற்கு நிதி திரட்டப்பட்டிருக்கின்றது மக்கா மஸ்ஜிது மூலமாக சும்மா கொஞ்சம் தான் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் நமக்கு இருந்தால் இன்ஷா அல்லா அவர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு அந்த வீடுகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற வீடுகளில் ஓரளவிற்கு வீடுகளை நாம் கட்டி கொடுக்கலாம் கட்டி கொடுப்பதற்காக வேண்டி மக்கா மஸ்ஜித் நேரடியாகவே களத்திற்கு சென்று அங்கிருக்கக்கூடிய எஸ்டிமேட் வாங்கி அங்கேயே நின்று களப்பணி செய்து இன்ஷா அல்லா அல்லாஹ்விடத்தில் வாங்க செய்யுங்கள் மூன்று மாதங்களில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு அவர்களிலே வீடுகளிலே குடியமர்த்தப்படும் யார் அதற்கு தயாராக இருக்கின்றீர்களோ அவங்களே வந்து இல்ல நான் மூணு வீடு கட்டி தரேன் நான் நாலு வீடு கட்டி தரேன் சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய கைகளினாலேயே இன்சால் அந்த வீட்டை திறந்து அவர்களை குடியமர்த்தலாம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க வீடற்றவர்களுக்கு நாம் ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்து நம்முடைய கையால் திறக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த சந்தோஷமே நம்மளுக்கு சொர்க்கத்தில் வீடை வாங்கி தந்துடும் சொர்க்கத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போய் அவங்க துவா செய்ய கூட வேண்டாம் சந்தோஷப்பட்டுட்டா போதும் சேலமா இன்சால்லா இன்சால்லா அடுத்த ஜும்மாவில் உங்களை நான் அதற்காக வேண்டி எதிர்பார்க்கின்றேன் அடுத்த ஒரு முக்கியமான செய்தி நாளை 
நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போன்று வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படுகிறது இதில் பெயர் நீக்கம் திருத்தம் முகவரி மாற்றம் இவ்வளவுக்கு தான் இப்ப கொடுத்திருக்கிறாங்க பெயர் சேர்ப்பிற்காக வேண்டி இனிமேல் அடுத்தது இப்ப வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் பொழுது எங்க போய் பார்க்கிறது நீங்க எந்த பூத்துல போய் ஓட்டு போட்டீங்களோ அந்த இடத்துல உங்களுடைய வாக்காளர் பட்டியல் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் அதில் உங்களுடைய பெயர் இருக்கின்றதா என்று பாருங்கள் பெயர் இல்லை என்றால் உடனடியாக அந்த பெயரை சேர்க்க வேண்டும் பெயரில் திருத்தம் இருந்தால் உடனடியாக திருத்த வேண்டும் முகவரை மாற்றம் இருந்தால் முகவரியை மாற்றி அதில் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும் கவனமாக இருங்கள் ஒன்றரை லட்சம் உடனாட்டவர்கள் தமிழகத்திலே தங்களுடைய பெயர்களை வாக்காளர் பதிவேட்டில் ஏற்றி இருக்கின்றார்கள் முஸ்லிம்கள் வாக்காளர் பட்டியலையும் பெயர் சேர்க்கிறது இல்லை இருந்தாலும் ஓட்டு போடுறது இல்லை ஐம்பது சதவீதம் பேர் தான் ஓட்டு போடுறதுக்காக வேண்டி போறதுக்கு நினைக்கிறாங்க அதுல முப்பது சதவீதம் பேர் தான் ஓட்டு போடுறாங்க ஆனா எங்களுக்கு கஷ்டம் அவர் வந்துட்டாரு இவர் வந்துட்டாருனா வரதான் செய்வாரு வரதான் செய்வாங்க பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்கள் முப்பத்தி ஒன்னு பன்னிரண்டு இரண்டாயிரம் முப்பத்தி ஒன்னு பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்திற்கு முன்னால அவங்க பிறந்திருக்கணும் இது என்ன வருஷம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதனால முப்பத்தி ஒன்னு பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்திற்கு முன்னால் அவர்கள் பிறந்திருந்தால் கண்டிப்பாக ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்களை நீங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்து விடுங்கள் இப்ப உங்களுக்கு மூணு ஃபார்ம் இருக்கும் ஃபார்ம் ஆறு ஃபார்ம் சிக்ஸ் ஃபார்ம் எயிட் ஃபார்ம் எயிட் ஏ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்காக வேண்டி பெயர் திருத்தத்திற்காக வேண்டி ஃபார்ம் எயிட் முகவரி மாற்றத்திற்காக வேண்டி ஃபார்ம் எயிட் ஏ அதுபோல ஃபார்ம் சிக்ஸ் உங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்வதற்காக இல்லைன்னா திரும்பி அது முதல் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சு இப்ப இல்ல இப்ப அதுல பதிவு செய்யணும் இதை முறைப்படி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பித்து விடுங்கள் என்னைக்கு அவங்க டேட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதம் வரக்கூடிய மாதம் ஒன்பதாவது மாதம் ஒன்பதாம் தேதியும் இருபத்தி மூணாம் தேதியும் மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க கவனத்தில் வைங்க ரெண்டே நாள் தான் வரக்கூடிய மாதத்தில் ஒன்பதாம் தேதியும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் பத்தாவது மாதத்தில் ஏழாம் தேதியும் பதினாலாம் தேதியும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் மாற்றப்பட்டுறாதீங்க சோம்பேறியா இருந்துடாதீங்க மொத்தமே எத்தனை நாள் தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க நாலே நாட்கள் தான் அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதற்கு அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதி பதினாலாம் தேதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லை என்றால் இந்தியாவில் இருந்தே நீக்குவதற்காக வேண்டி பரிவாரங்கள் தயாராக இருக்கிறது அசாமில் இதைத்தான் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு இது ஒரு பரீட்சாத்தம் இப்படி செய்து பார்ப்பதிலே அவர்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் முதலாவது நாம் பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் இனி கடைசியில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் ஓட்டு போடுற வரைக்கும் உங்களுக்கு பின்னாலே அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது இருக்குது அடுத்து இன்ஷா அல்லா ஓட் ஃபார் ஆல் எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை என்ற அரசாங்கத்தினுடைய திட்டத்தை முன்னெடுத்து மாநில ஜமாத்துலமாகவும் மஸ்ஜிதுகளினுடைய நிர்வாகமும் பெடரேஷன் இந்த இரண்டும் இணைந்து எல்லா இயக்கங்கள் கட்சியோ கட்சிகளோடும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பை தயார் செய்வதற்காக வேண்டி மிகவும் ஆயத்த பணிகளிலே ஈடுபட்டு இருக்கின்றன இன்ஷா அல்லா இன்னும் ஓரிரு வாரங்களிலே அந்த பணிகள் ஆரம்பமாகிவிடும் உங்கள் உங்களுடைய மகல்லாக்களில் அவங்க அவங்க ஏதாவது வந்து இதை குழப்பிராம அந்த பள்ளியினுடைய இமாம் அறிவிப்பு செய்வார் அந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகம் அதற்குரிய வேலை செய்யும் அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் யாருடைய பெயர் சேர்க்கப்படவில்லையோ அதை சேர்ப்பதற்காக வேண்டி முயற்சி செய்வார்கள் யாருடைய பெயர் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அவர்களை மீண்டும் சேர்ப்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் அதற்குரிய வேலையை செய்வார்கள் 
இதற்காக வேண்டி ஒரு அற்புதமான திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அதனுடைய வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்துவிடும் இன்சால்னா அதற்குரிய முன் வேலைகள் எல்லாம் தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றது எல்லா வேலைகளிலும் ஈடுபடு ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆலிம்களும் மஸ்ஜித் நிர்வாகிகளும் இந்த பள்ளியினுடைய தொண்டர்களும் சேர்ந்து இந்த வேலையிலே ஈடுபடுவார்கள் இதில் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சுணக்கமாக எந்த விதத்திலும் நீங்கள் மோசம் போய்விடாமல் தயாராக இருங்கள் அடுத்த தேர்தலை சந்திப்பதற்கு முன்னால் இந்த வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு விட வேண்டும் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி பைனல் எலக்ட்ரான் கடைசியாக வாக்காளர் பட்டியல் முடிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட போகிறது நம்மளுக்கு நாட்கள் கிடையாது நாட்களும் கிடையாது இந்த இரண்டு மாதங்கள் இரண்டு மாதங்கள் எல்லா நாட்களிலும் இந்த வேலைகளை செய்ய முடியாது அவர்கள் கொடுக்கின்ற அந்த தேதிகளில் மட்டும்தான் வேலை செய்ய முடியும் எனவே முஸ்லிம் சமுதாயமே கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருங்கள் எதிரிகள் எந்தெந்த இடங்களில் உங்களை பழிவாங்க வேண்டும் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அந்த இடங்களில் நீங்கள் பின்வாங்கி விடாதீர்கள் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு மிகவும் வாய்ப்பான இடங்கள் அந்த இடம் மீண்டும் நாம் சோதிக்க வேண்டும் நம்முடைய பெயர் அங்கு இருக்கின்றதா பேர் இருக்கும் இவரு பேர் இருக்குதுன்னு போவார் அங்க பார்த்தா பொம்பளை போட்டோ ஒட்டி இருக்கும் பூத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க பாய் இதுல பொம்பளை போட்டோ இருக்குது நீங்க ஆம்பளையா இருக்கிறீங்க போயிட்டு வாங்க பாய் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அதனால எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா இது நமக்கு மன திருப்தி வந்த பிறகுதான் இதிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் கவனமாக இருங்கள் மிகவும் கவனமாக இருங்கள் பல தொகுதிகள் மறுசீரமைப்பு என்ற பெயரில் குலைக்கப்பட்டு விட்டது ஒரு நேரத்தில் துறைமுகம் தொகுதியில் முஸ்லிம்கள் தான் முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்தில் இருந்தார்கள் இன்று மார்வாடிகள் இருக்கின்றார்கள் கொண்டு வந்துட்டான் சவுகார் பேட்டையிலிருந்து ஒரு பெரும் பங்க இங்கு கொண்டு வந்து உள்ள தள்ளிட்டான் இப்படி எல்லா இடங்களிலும் எங்கெல்லாம் முஸ்லிம்கள் முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பார்களோ அந்த தொகுதிகளை சின்ன பின்னமாக்கி தனித்தனியாக்கிட்டான் ஆனாலும் முஸ்லிம்கள் ஆகிய நாம் இந்த நாட்டிலே ஒரு மதச்சார்பற்ற அரசு வர வேண்டும் பாசிச அரசுகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் உஷாராக இருக்க வேண்டும் மக்களை உஷார்படுத்த வேண்டும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குரிமை என்ற அந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி எல்லோருக்குமான உரிமை வாக்குரிமை அந்த வாக்குரிமையை பெறுவதற்காக வேண்டி எல்லா நிலைகளிலும் முன்னெடுப்புகளை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் ரொம்ப அதற்கான வாய்ப்புகளை அனுகூலமாக இந்த சமூகத்திற்கு தந்தருள்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து